Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Pak Arun Pagi ini Pak Arun memiliki banyak waktu ruang Oleh karena itu akan saya gunakan sebaik-baiknya Yaitu Pak Arun ingin bikin minyak kelapa Coconut oil Bismillahirrahmanirrahim Ini kelapa-kelapanya Nah kelapa ini nanti kita belah dok ya kita belah jadi dua kita cukili kemudian kita cuci kita parut kita santan dan kita tuangkan ke dalam uh, panci dan kita masak menjadi coconut oil nah, ini akan saya belah dok. ternyata beladok krambil itu sulit airnya kita buang nah ini kelapanya ya nanti kita cukili kita cukili krambelnya nah gini lalu masukkan ke dalam ini baskom kecil sampai selesai nanti Sudah, nanti kita kerjakan semuanya ini sampai selesai kita cuci lalu kita parut ya. kita cuci kita parut nah ini saja sebagai sampelnya Sudah. nah ini kita cuci bersih ya, kita cuci bersih lalu kita Parut pakai blender bisa karena Pak Run membuatnya banyak. Ini akan saya contoh sedikit memakai blender dan yang lainnya akan kita parutkan ke pasar. Nah kalau kita marut memakai blender apa itu membuat santan pakai blender maka ini harus dikecilkan ya dikecil kecilkan agar blendernya tidak berat bekerjanya. Nah, gini. Ya, kita blender. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya santan ini kita tuang kita lepas kita tuang di sini dan kita ambil santannya nah ini kan sampai habis santan nah setelah habis begini kita ambil santannya saja kita tuangkan di masak ya santan kita masukkan ke dalam panci ini ya 
tadi itu sebagiannya sudah saya masak dulu ya nah ini kita lanjutkan bisa ditambahkan ini ini memakan waktu yang lama dan perlu diaduk-aduk terus ya perlu di nanti menjadi uh, coconut oil atau minyak kelapa ya Minta nanti kita akan lihat hasilnya bagaimana ini akan jadi minyak seperti apa nah, kita lihat nanti aduk-aduk terus diaduk terus supaya santan ini tidak membeludak nah, kalau membeludak itu mubadir iman-iman Nah ini uh, minyak ini sudah setengah jadi kita tunggu sambil nanti diaduk-aduk ya dikasih jeda untuk mengaduknya tidak masalah yang penting tidak ada kerak di bawah uh, santan yang sudah akan matang ini nanti kita aduk-aduk nah begini cukup lama Nah, Pak Run ini tinggal di desa lumayan sambil untuk gegeni ya nah, awak menjadi keringetan sehat nah ini minyaknya sudah mulai keluar sudah banyak ya oleh karena itu api cukup memakai baranya saja dan ap, kalau ada apinya ya kecil agar e, minyak tidak muncrat muncrat ya kalau muncrat muncrat nanti mengurangi banyak sedikitnya minyak nah begini cukup pakai bara api kecil saja sambil terus diaduk aduk begini ya terus diaduk sampai nanti menjadi minyak nah, kasih jeda mengaduknya nggak apa-apa prinsip tidak mengerak di bawah nah, ini cukup menggunakan bara dari batok kelapanya itu dan tepesnya nah, api sedang dan ini sudah bisa mulai kita ambil minyaknya ya dicicil mengambilnya tidak harus semuanya jadi bersamaan bisa nah, ini, itu yang putih-putih itu belum menjadi akan tapi yang bening-bening itu sudah ya, menjadi minyak ini ya, sudah mulai bisa kita ambil menyicil kita harus sampai habis nih dilihat ini minyaknya sudah banyak dan kita akan saring ini nah ini minyaknya ini ya yang bening-bening ini minyaknya kita menyicil diambilnya biar tidak nyiprat-nyiprat ya muncrat-muncrat Tuh, ini minyaknya sudah banyak nih kita ambil di sini nah. nah begini terus nanti kita ambil terus minyak minyak ini dan ini sisanya kembalikan lagi ke sini nah, ini minyaknya bening itu bening bening gitu ya Tuh, minyaknya nah, kita aduk-aduk terus begini ya agar tidak teraket di bawahnya sampai nanti habis ini sisa belindungnya dan menjadi minyak saja seperti ini 
nah ini minyaknya kita saring di sini lagi terus ya diambil nah, nah begitu Ambil, sambil diaduk-aduk nah ini kita miringkan biar nah, ngambilnya minyak itu mudah aduknya juga mudah minyaknya nanti akan menepi di sini Nah, ini menepi di sini minyaknya ini nah, tinggal gilikan saja nah enak ya kembalikan lagi ke sini yang belum jadi minyak nah kita aduk terus begini wah ini sampai gosong nih Pak Runura sabar si Arek ngopi nah ini diaduk terus biar kekentalan kekeringan belindo ini merata dan minyaknya banyak yang keluar Sambil kita ambil ini, alhamdulillah, ini minyaknya banyak sekali. Ya. Semakin lama, semakin banyak minyak yang keluar. Ya, kita ambil, kita saring. Nah, begini. Terus kita ambil terus. Nah, lumayan ini sudah banyak. Ya. Nah, kita lihat yang di ompreng ini ya nah, sudah banyak sekali itu minyaknya nah, ireng minyaknya ireng ya nggak apa-apa nanti disaring pakai kapas juga bagus nah, apinya juga sedang ya nah setelah kita aduk-aduk terus ini minyak sudah keluar lagi ya kita saring lagi di sini nah, Alhamdulillah minyaknya banyak sekali nah setelah ini nanti habis kita aduk lagi Nah, akan keluar lagi minyaknya mudah cara membuat coconut oil itu bridonya sudah ireng-ireng pertanda itu sudah mengeluarkan minyak yang banyak nah, dan akan cepat keluar terus nah ininya kita taruh sini lagi itu minyaknya sudah setengah umpreng nah ini blendonya sudah hitam pertanda minyak sudah akan habis ya oke ya ini begini ya kita aduk terus biar minyaknya keluar dengan api sedang wih minyaknya keluar lagi nih kita ambil alhamdulillah Blendonya sudah mulai mengkristal. Kalau sudah lama kita rebus begini. 
Aduh, sudah kristal kristal ini. Wah, panas. Nah, tuh masih bisa banyak kita aduk lagi itu ya. Nanti keluar lagi minyaknya. Aduh, masya Allah ini malah kobong sampai bolong ini wajannya ini. Wah ini. Wah. Bagaimana ini mengatasinya? Ya kita taruh di sini. Ah, sisa-sisa sedikit minyaknya ya. Tapi alhamdulillah sudah dapat minyak banyak. Kita entas nanti tidak kebakaran, ya. Nah, ini kobongan alhamdulillah konangan tak tinggal ke belakang. Alhamdulillah ketulungan ini pengalaman pertama Pak Rul bikin minyak tapi hasilnya kita lihat banyak sekali ya banyak sekali kita pres 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 alhamdulillah wes alhamdulillah ini proses membuat minyak pengalaman pertama korban wajan kobong gosong bolong <laughs> alhamdulillah berjalan minyaknya banyak ini pengalaman pertama besok tidak akan begini lagi jelas lebih bagus terima kasih sahabat baru josh